வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ள ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முப்பத்தொம்பது பேர் மட்டும்தான் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தா மிக 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 சிறுபான்மை அது அது இது வந்து பூத கண்ணாடி வைத்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறுபான்மை ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த முப்பத்தொம்பது இந்த சிறுபான்மை தமிழ்நாட்டுக்குரிய எதையும் சாதித்துக் கொள்ள முடியாத சிறுபான்மையாக இருக்கிறது இந்தி பேசக்கூடிய இந்தி தாய்மொழியா இல்லை என்பதல்ல இந்தியை கல்வி மொழியாக இந்தியை ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற இந்தியை பொது மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற மாநிலங்கள் பத்து அவற்றின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்தி இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக வேண்டாம் என்று தமிழ்நாட்டிலிருந்து முப்பத்தொம்பது பேர் சேர்ந்து குரல் கொடுத்தாலும் அங்கே எடுபடாது அந்த இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பேரை இந்தியை தான் விரும்புவார்கள் அவர்கள் இந்தியை வந்து இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக வேண்டாம் என்று கருதுவதில்லை போஜ்புரி மைத்திலி அவதி கல்யாணி போன்ற மொழிகளை வளர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனால் இந்தியவர்கள் மறுப்பதில்லை அவருடைய கல்வி மொழி அதுதான் அவருடைய காமன் லாங்குவேஜ் பொது மொழி இந்தி தான் எனவே இந்த சிறுபான்மை இப்படி இது நமக்கு என்ன நியாயத்தை பெற முடியும் என்பதில் தான் இப்படி ஒரு வழி இருக்காதா இனங்களுக்கு சம எண்ணிக்கையில் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் மக்களவையில் இருந்தால் சரியாக இருக்குமோ என்று கருதுகிறார்கள் அப்படி நமக்கு எப்படி வரும் மற்றவன் தான் அதிகமாக இருக்கா இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தான் அதிகம் மாநிலத்துக்கு பத்து என்று வைத்தால் கூட அவர்கள் அந்த பத்து மாநிலத்திலையும் நூறு பேர் வந்துடுவாங்க அப்புறம் ஆரியத்திற்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் உட்பட்ட மொழி இனங்கள் இருக்கின்றன அவையும் அந்த இந்தி தான் பொது மொழி அது ஆட்சி மொழி என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நமக்கு வந்து பத்துனா நம்ம பத்தோட தான் நிற்போம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மாநிலத்துக்கு பத்து என்ன நம்ம பத்தோட தான் இருப்போம் அவர்கள் வேற்று இனத்தார் குறிப்பாக இந்தியை ஏற்றுக்கொண்ட இருக்கக்கூடிய இனத்தார் பெரும்பான்மையாகத்தான் இருப்பார்கள் அந்த வகையிலும் கூட நமக்கு மக்களவையில் ஒரு சம பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்காது அது வாய்ப்பே இல்லை ஒரு அவல குரல் அப்படியாவது நமக்கு நீதி கிடைக்காதா நியாயம் கிடைக்காதா என்று எண்ணக்கூடிய ஒரு குரல் இதில் நாம் ஏன் சிறுபான்மையானோம் ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறோம் நாம் எப்படி சிறுபான்மை பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை ஆறு கோடியே ஐம்பத்தொன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி பதினொன்று நம்மை விட குறைவு பிரான்ஸ் அவன் எங்கேயாவது சிறுபான்மையாக இருக்கானா அவனை விட கூடுதல் மக்கள் தொகை கொண்ட நாம் ஏன் சிறுபான்மையானோம் பிரித்தானியாவுடைய மக்கள் தொகை ஆறு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சத்து தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலு அவனை யாரையாவது சிறுபான்மை என்று சொல்கிறார்களா ஏழு கோடி பேர் இருக்கின்ற நாம் எப்படி சிறுபான்மையானோம் இத்தாலி மக்கள் தொகை ஆறு கோடியே பதினாலு லட்சத்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அவனை யாரு சிறுபான்மை என்று சொல்வதில்லை அவனை விட ஒரு கோடி மக்கள் தொகை கூட உள்ள நாம சிறுபான்மையாக இருக்கிறோம் ஏன் இந்த இலங்கை இலங்கை ரெண்டு கோடியே பதினாறு லட்சத்து எழுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அதை தமிழர்களை கழித்தாலும் அவன் தான் பெரும்பான்மை அவன் தான் பெரும்பான்மை நாம் அவன் சிறுபான்மையா இல்லை ஆனால் ஏழு கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து நாம் சிறு சிறுபான்மையா இருக்கிறோம் ஏன் ஒரு ஒரு கோடிக்கு கீழே உள்ள நாடுகள் நூற்றுக்கு மேலே இருக்கு நமக்கு வந்து சமரசம் பேசினான நார்வே நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒரு பேர் இருக்கான் நார்வேக்காரன் அவனை யாராவது சிறுபான்மை என்கிறார்களா இங்கேயாவது ஐநா மன்றத்தில் எந்த அரங்கத்திலேயாவது அந்த நார்வேக்காரனை நார்வேஜியன்ஸ் சிறுபான்மைன்னு சொல்லுவார் இல்லை அவன் இனத்துக்கு அவன் நாடு அவன் பெரும்பான்மை மத்திய கிழக்கிலிருந்து விரல கண்ணில் விரல விட்டு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கான இஸ்ரேல் எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து ஏழாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அவனை யாராவது சிறுபான்மை என்கிறார்களா ஏழு கோடி பேர் நம்ம ஏன் சிறுபான்மை என்கிறார்கள் ஏனென்றால் 
நாம் நமக்கு தொடர்பில்லாத பல்வேறு இனங்களோடு கட்டி பிணைக்கப்பட்டு ஒரு ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் கீழ் காலனியாக இருக்கிறோம் நம்ம வீடு இருக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு ஏழு பேர் இருக்கிறோம் இந்த ஏழு பேர் வரவு செலவு திட்டம் போடுறாங்க பிள்ளையை படிக்க வைக்கிறதா காலேஜில் படிக்க வைக்கிறதா பொறியியல் கல்லூரியா ஐடிஐயா ஏதோ விவாதம் நடக்குது அந்த ஏழு பேரில் பெரும்பான்மை பார்த்தால் அது நியாயம் எதிர்த்தாப்பில் ஒரு பத்து வீடு இருக்கு அந்த பத்து வீட்டில் அவன் நூறு பேர் ஜனத்தொகை இருக்கான் அந்த நூறு பேரோட நம்ம ஏழு பேரையும் சேர்த்து நம்ம வீட்டில் என்ன செய்யறது இந்த ஆண்டுக்கு வரவு செலவு என்ன பிள்ளை எங்க படிக்க வைக்கிறது என்று வாக்கெடுப்பு நடத்தினால் நமக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்குமா இதுதாங்க நடந்திருக்கு நம்ம ஒரு கடை வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கடையில் வரவு செலவு என்ன எதை வைக்கிறது என்ன நம்ம பேசலாம் வச்சிருக்கவன் எதிர்த்தாப்புல பத்து பேர் கடை வச்சிருக்கான் அவனையும் சேர்த்துக்கிட்டு அவனுக்கும் வாக்குரிமை அவனும் நம்மளும் சேர்ந்து கலந்து பெரும்பான்மை முடிவுபடி நம்ம கடை நடத்தோம்னா கடை திவாலாகாம லாபமாக நடக்கும் உத்தரப்பிரதேசக்காரன் இமாச்சல பிரதேசக்காரன் மத்திய பிரதேசம் அவனுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அவனுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் உள்ளவர்களே நம்மளை எதிரியா நினைக்கிறாங்க தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் மலையாளிகள் இவெல்லாம் நமக்கு அவங்களுக்கு எந்த பாவம் செய்யல நம்ம பகைவர அவனே கருதுறான் எந்த சம்பந்தம் இல்லாத வடநாட்டுக்காரன் அங்க இருக்கிறான் வங்காளி இருக்கிறான் குஜராத் இருக்கிறான் அவனுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அவனோட கொண்டு போய் நம்ம இணைத்தது யார் பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியம் அவன் கொள்ளை அடிப்பதற்காக சொரண்டுவதற்காக எல்லா கழுதைகளை ஒன்னா கட்டி போட்டு நிர்வாகம் பண்ணுவோம் என்று ஒரு காலனி ஆதிக்க வெறியன் செய்தான் அதைத்தான் இந்தியா செய்கிறது இந்தியா ஒரு காலனி ஆதிக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வரவில்லை பிரித்தானியாவுக்கு பதிலாக டெல்லி ஏகாதிபத்தியத்துக்கு காலனியானோம் இதை பெரியார் அவர்கள் அன்று சொன்னார் நமக்கு சுதந்திர நாள் இல்லைன்னு சொன்னார் அது உண்மை சுதந்திரம் இல்லை இப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த கட்டமைப்புக்குள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டு இந்த கட்டமைப்பு என்பது நமக்கு பகையானது சம்பந்தம் இல்லாதது அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லி தர்றான் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தான் எங்கடா இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தான் அப்ப இந்தியா இருந்ததா பிராடு திருட்டு பசங்க ஒரு உளவியல உருவாக்குறான் அலெக்சாண்டர் காலத்திலே இந்தியா இருந்தது போல கயவர்கள் அறிவு கயவர்கள் தட்சசீலத்தின் மீது படையெடுத்தான் அது கூட இப்ப இங்க இந்த பாகிஸ்தான்ல இருக்கு இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த இவனுக்கு ஒரு படிக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி ஐயோ நம்ம நாட்டின் மீது படையெடுத்தானா அப்ப எல்லாம் நம்ம நாட்டுல பாரி காரி ஓரி எல்லாம் வள்ளல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நல்லா மயிலுக்கு போர்வையை போத்தி விட்டுக்கிட்டு என்ன வள்ளல்கள் கடையழி வள்ளல்கள் சிறப்பாக ஆண்டு கொண்டு மக்கள் தன்னறிவோடு வாழ்ந்த காலம் அது அலெக்சாண்டர் வந்த போது அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அவன் நம்மளோட வந்தானா இப்படி உருவாக்குறது அசோக சாம்ராஜ்யம் நம்ம ஊர்ல இருந்ததா இப்படியாக ஒரு கற்பனை ஒரு கயமைத்தனமாக உளவியல் உருவாக்கத்தை இந்தியாவுடன் நாம நீண்ட காலமாக இருப்பது போல் உருவாக்கி விட்டார்கள் என்றைக்கு நாம வந்து இந்த கட்டமை இந்த இவர்களோட சேட்டை மூட்டை செவ்வாய்க்கிழமையோட சேர்த்து கட்டப்பட்டிருக்கிறோமோ அவர்களிடமிருந்து விடுதலை பெறுகிறோமோ அன்றைக்கு தான் நமக்கு உரிமை வரும் எல்லா உரிமை வரும் வேற எதுவும் கிடையாது இதை நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாரும் இதை தான் சிந்திக்கணும்